hmm, gitu makanya begitu baca wah lah meditasinya bisa sambil tiduran wah ini nih ya kan <laughs> bisa wah. sambil belanja di mall kan? ah, ah, gitu kan <coughs> pokoknya tidak harus bersila itu ah. tidak harus bersila ini dia nih kata kunci gitu kan <laughs> yang membuat ah. aku sangat penasaran penasaran dong pengen datang ke acara browsing lihat Instagram wah serem-serem judulnya serem-serem terus ya pokoknya tampilan tampilannya kayak kayak thumbnailnya Ganyi Rosso <laughs> itu ya wah perlu diubah <laughs> ya wah ini terus kan kalau misalkan bukan karena mas guru yang sebagai pembicara sumber gitu ya lihat Ganyi Rosso kayak aduh gak ada males gitu ya terus kan gelap gitu itu gitu jadi itu buat saya itu menakutkan gitu. <laughs> jadi Selamat malam Mbak Ai. Selamat ya. malam. Si nama lengkapnya siapa sih? <laughs> nama lengkapnya Keisari Vieta, agak oh. agak susah di dieja. Jadi memang nama panggilannya nama panggungnya Ai Vieta, Ai Mbak Ai Vieta. biasanya. Oke okay, Mbak Ai, oke. Okay. Uh, asli mana Mbak? Asli itu maksudnya lahir atau? Iya dong. Oh lahir ya. Iya. Saya kalau lahir di Bogor, oh, Bogor. Jawa Barat. Tapi kalau orang tua saya campur ada yang Dari Jawa Barat ada yang dari Jogja. <laughs> Kalau domisilinya sekarang? Saya domisilinya di Jakarta. Oh di Jakarta. Oke okay, Mbak Ai, uh, saya ingin tahu bagaimana sejarah awal mula uh, Mbak Ai bisa belajar atau bergabung bersama persaudaraan Matahari. Oke, okay. ini pertama kali mengenal ajarannya Mas Guru emang buat saya agak ajaib karena uh, saya berangkat dari Awalnya saya dulu suka yoga dulu. Nah, karena lingkungan beryoga itu, otomatis saya ketemu dengan teman-teman yang suka meditasi kan. Dulu hmm. saya juga nggak tahu yang namanya meditasi gitu. Jadi saya bukan bukan berlatar belakang pencari spiritual. Bahkan saya nggak tahu spiritual itu apa. Yeah. Jadi saya spiritual adalah spirit adalah hantu. Gitu. Dan, dan saya sangat takut sama hantu gitu. Hantu lalu dukun gitu ya. Dukun terus. Hmm. Karena saya pengalamannya yang dikerjain kerjaan gitu, jadi saya sangat-sangat hmm. trauma dan sampai saya sangat tidak suka bersentuhan dengan hal-hal mistik. Iya, yeah, yeah, yeah. bahkan film apa acara saya sama sama sekali bukan favorit gitu. Jadi hmm. hidup saya sangat manusia biasa yang jauh dari dunia-dunia yang tidak kasat mata gitu ya. Saya hmm. sangat sangat duniawi, sangat material gitu. Saya saya gadis metropolitan gitu ya. Saya tinggal di Jakarta <laughs> dari tahun delapan uh, 87 eh 81 malah ya hmm. gitu jadi saya sangat wanita karir Jakarta hmm. gitu yang yang biasa aja nah tapi biasa kan gitu dengan problematika hidup saya saya mencari ketenangan gitu jadi saya menemukan si yoga ini gitu awalnya yoga hanya sebagai olahraga sampai akhirnya karena saya bergaul dengan lingkungan yang yogi yogi gitu ya jadi saya mulai kenal yang namanya uh, meditasi gitu terus ajaran-ajaran yang saya keluarga saya muslim, saya hmm. lahir di keluarga muslim tapi saya pendidikannya sangat katolik gitu, saya sekolahnya sekolah katolik jadi saya lumayan multi multi apa culture ya di sekitar hmm. saya gitu-gitu tapi saya baru mulai mengenal ajaran Buddha, Hindu ya dari si yoga itu karena mau nggak mau akhirnya banyak istilah-istilah bahasa sanskrit gitu hmm. kan banyak teks-teks seperti itu nah, tapi saya hanya sampai di situ aja gitu terus uh, saya mulai beryoga tuh dari tahun 2007 uh, karena suka diajak-ajak nah, yuk uh, meditasi di sini di sini gitu jadi hmm. saya ikut gitu saya nggak ngerti tuh meditasi oh gini ya caranya gimana gitu tidak ada tidak ada pernah eh tidak pernah ada apa ya pokoknya benar-benar saya pengen meditasi untuk mendapat sesuatu gitu nggak pernah nggak pernah kepikiran jadi saya fokusnya adalah beryoganya gitu kan si olahraganya plus setelah beryoga saya rasanya lebih bahagia lebih sen- lebih seneng ya gitu lalu di tahun 2018 akhir oh gini di tahun 2018 itu saya mulai mulai ini apa namanya si kegiatan yoga saya itu mulai bergeser gitu dari yang tadinya aktivitas fisik banget gitu ya pokoknya saya cuman kepingin sehat 
kepingin ya biasalah kalau kalau yoga pasti awalnya kepingin wow bisa pose pose wow yeah, ya yeah. kan di foto lah pokoknya gitu <laughs> lebih <laughs> kepada uh, pemenuhan uh, ego ego itulah gitu lalu mulai geser nih mulai kayak kayak kalau dulu bilangnya kita yoga smik gitu ya kalau bisa melakukan satu pose tuh wah pasnya luar biasa ya si ininya keluar hormon hormon happynya keluar tapi di satu titik saya kayak Sebenarnya apa ya gitu. Akhirnya saya nemu bahwa oh yoga tuh ternyata bukan hanya olahraganya aja gitu. Tuh ada latihan pernafasannya hmm. gitu kan hmm. ada si relaksasinya gitu. Relaksasinya dengan cara si meditasi gitu. Jadi saya mulai ke arah sana gitu. Saya bosan dengan si asana melulu gitu kan dengan gerakan-gerakan yang heboh yang mengeluarkan keringat lah apa gitu. Saya udah nggak 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 kepengen gitu udah. Hmm. udah nggak tertarik jadi Orang saya mulai orientasinya udah geser ya uh-uh, jadi saya nyari yang aduh ya kan aku kan yoga tuh pengen tenang gitu yeah. jadi saya nyari yang banyak meditasinya gitu terus mulai nyari kelas-kelas yoga yang lebih santai hmm. gitu kan banyak yang meditasinya akhirnya sampai saya training menjadi guru yoga yang pranayama gitu jadi jurusannya pranayama ya lebih banyak ke pernafasan tujuannya buat healing sebenarnya gitu kan tadinya tujuannya buat menghiling diri sendiri gitu Nah, lalu di akhir tahun 2018 itu mendadak, uh, oh sebelumnya saya sempat gini, uh, saya oh, mendadak kepingin, kepingin banget deh, meditasi itu yang benar seperti apa sih sebenarnya gitu. Yeah. Jadi, karena saya suka diajak-ajak, saya ikut ini, ada meditasi bulan purnama lah, ada meditasi, oh pokoknya macam-macam bentuk meditasi. Tapi buat saya kayak nggak... nggak nggak klik aja gitu kan kok ini gini ya gitu ikut yang ini enak sekali abis itu kok gini ya gitu akhirnya saya nggak pernah datang lagi gitu jadi saya biasanya gitu kalau udah ngerasa nggak cocok ya udah saya nggak akan nggak akan datang datang lagi gitu terus nanti diajak lagi oh iseng ah cobain oh nggak enak ya udah gitu nah sampai suatu hari saya itu ikut pokoknya ada salah satu <tuh> meditasi untuk kesehatan gitu ya di salah di Indonesia juga itu tuh Saya sampai ngikutin workshopnya dia satu hari itu, kita ada lima sesi meditasi. Begitu pulang dari sana tuh saya rasanya muak gitu sama yang namanya meditasi. <laughs> Jadi harusnya saya dikasih PR gitu ya, nanti sampai rumah meditasi lagi. Itu saya benar-benar ngerasanya, kenapa saya nggak mau meditasi ya gitu. Rasanya udah, aduh saya udah gak mau meditasi lagi gitu. Jadi nah setelah itu tuh saya kayak punya, wah ini saya harus nyobain yang di sini nih gitu. Apa niat banget saya waktu itu mau mencoba meditasi uh, selama tahun baru ya jadi ada namanya tuh lupa jadi dia uh, meditasinya itu 8 hari silent meditation nggak boleh ngomong nggak boleh apa-apa nggak boleh megang handphone segala macam itu hmm. selama 8 hari jadi sebelum tahun baru sampai melewati tahun baru gitu jadi saya saking penasarannya udah deh saya mau cobain tuh yang itu gitu tadinya saya kalau ditawarin ih males banget ya 8 hari nggak bisa ngobrol sama anak nggak bisa apa ya kan saya harus ninggalin kerjaan saya harus cuti pokoknya kayak wah lapan hari ya kenapa lama banget nggak ada yang sehari aja gitu ya dulu tuh sampai gitu sampai akhirnya saya udah niat banget nih pengen ikut terus ternyata penuh ya kan udah oh full book oke okay. terus mendadak saya diajak ngopi sama teman saya <tuh> lalu dia membawakan buku subungnya mas guru yang dulu buku subung gitu lalu dia cuma bilang ini bukunya bagus deh gitu Oh iya ya udah ya udah gitu kita emang sering bertukar referensi buku sama teman saya itu gitu udah nah akhirnya saya baca dong si buku itu itu mungkin di Januari lah 2019 pokoknya saya mulai membaca terus di situ tuh saya merasa apa ya uh, dulu saya nggak tahu yang namanya kejawen ya saya ngerasa gini ih ini sangat nasion nusantara gitu loh terus hmm. saya ngerasa oh iya yes, saya tuh kan memang Uh, ngerasa sih orang Jawa ya kan jadi saya kayak ketemu oh iya ini tuh Jawa banget gitu saya kayak ketemu kayak ih kayak saya rasanya kayak balik lagi ke rumah gitu sebentar yeah, kan yeah. tadinya saya habis berkeliling yoga yeah, yoga yeah, yeah. kan yang Faham basicnya bang. ada India lah ada apa ih saya rasanya kayak pulang lagi ke rumah nah tapi saya baru bat- sebatas membaca buku tentunya saya pengen tahu dong siapa sih pengarangnya gitu kan melihat biografi wah saya takut gitu karena <laughs> nanti lihat sendiri ya Foto yang Mas Guru kan sangat <laughs> sangat klinik ya gitu, kayak udeng terus deh gitu. Oh okay pakai lah. udeng ya? Uh, Oke okay lah, foto masih oke okay lah udeng. Biografinya itu, ya ampun, jadi dia menceritakan saya pernah ke Gunung Inang, ini, 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 gitu, ke gua ini. 
saya tuh kayak ini apa gitu ya saya pokoknya udah saya browsing gitu baca-baca makin takut terus udah gitu entah kenapa memang dari lingkaran network teman-teman yang saya punya nggak ada yang kenal gitu jadi saya nggak rasa nggak punya nggak punya support referensi kan gitu bahkan yang memberikan saya buku pun dia juga cuman oh, oh iya saya dia senang bukunya aja ikut beda buku lalu udah gitu nah saya punya pengalaman dikerjain lah gitu sama salah satu guru hmm. uh, saya menganggap dia guru guru healing sih sebenarnya buat healing gitu jadi uh, dari situ kan makin trauma berat dong jadi hmm. begitu baca ini waduh saya kayak kok males ya gitu saya harus intak lagi sama yang dunia-dunia begitu jadi saya masih nggak nggak apa namanya tidak ada keinginan buat uh, mencari acaranya gitu saya, saya masih menikmati buku bahkan saya masih ngikutin workshop yang lain saat itu mm-hmm. lalu akhirnya penasaran dong gitu kan pokoknya saya selalu browsing penasaran akhirnya nemulah buku-buku lain ya mas guru terus ada sastra jendra saat itu jadi saya beli tiga si subung metseba sastra jendra Buku Metseba atau serang saya nggak tahu tertarik sama isinya nggak tahu kenapa. Terus Sowong itu yang membuat membuat saya wow gitu ya. Terus yang paling membuat saya tertarik adalah uh, bahwa kalau meditasi sama Mas Guru itu tidak harus duduk bersila. Hmm. Nah itu tuh saya paling sangat-sangat kena nya tuh di situ karena selama ini saya selalu selalu mencari uh, cara bermeditasi yang nyaman dong buat hmm. saya pribadi gitu kan. Jadi selama ini saya ngerasa, aduh si duduk bersila dan lotus itu tuh sangat menyakitkan gitu kan. Padahal saya yogi gitu, saya beryoga yeah, yeah, yeah. gitu, saya sangat rajin yoga, saya ngerasa badan saya sangat uh, lentur dan sangat fit. Tapi kenapa saya nggak bisa dengan si posisi lotus itu, ya kan? Orang-orang bisa kayak, saya ngebayangin ya ampun orang-orang bisa sampai berjam-jam ada yang berhari-hari. itu apa yang terjadi dengan si badan gitu kan metabolismenya gimana terus gitu jadi saya buat saya itu sangat absurd dan uh, ya itu pertanyaan saya ketika saya belajar meditasi yang buat kesehatan itu kan yeah. pinginnya saya bisa membawa orang tua dong gitu kan lah sementara orang tua saya nggak bisa duduk sila baru bentar udah wah gitu terus jadi saya pertanyaannya adalah loh terus gimana bagi teman-teman yang tidak dalam kondisi fit gitu kan hmm. apakah meditasi itu itu ya saya selalu dari ah kok gini sih gitu kenapa kok kok kayaknya eks- eksklusif banget sih ini meditasi yeah. gitu kenapa harus nggak bisa semua orang melakukan meditasi nggak flexible gitu, gitu ya Mm-mm, gitu makanya begitu baca wah lah meditasinya bisa sambil tiduran wah ini nih <laughs> ya kan <laughs> bisa Wah. sambil belanja di mall kan? Uh, uh, gitu kan, <laughs> pokoknya tidak harus bersila itu uh. tidak harus bersila ini dia nih kata kunci gitu kan <laughs> yang membuat uh. aku sangat penasaran penasaran dong pengen datang ke acara browsing lihat Instagram wah serem-serem judulnya serem-serem terus ya pokoknya tampilan tampilannya kayak kayak thumbnailnya ganjil <laughs> itu ya <laughs> wah perlu juga <laughs> ya. Terus kan kalau misalkan bukan karena Mas Guru yang sebagai pembicara sumber gitu ya Ngeliat Nagi Rosa kayak, aduh gak ada males gitu ya Tapi kan gelap gitu, itu, gitu. jadi itu buat saya itu menakutkan gitu. Jadi, gitu, jadi uh, uh, apa namanya, saya masih, pokoknya saya ini banget Antara penasaran tapi takut gitu Jadi akhirnya saya memutuskan untuk berani datang ke workshop sendirian Karena disitu saya nggak rasa gak punya temen kan, lebih dan saya orangnya sangat udah deg-degan duluan karena saya udah udah punya persepsi bahwa yeah. ini adalah satu kelompok orang-orang <laughs> yang klinik gitu kan yeah. saya mau masuk ke situ mati ninter dia papain uh, gimana nih yeah. gitu kan apalagi yang pengalaman sebelumnya kan saya juga ya ampun minta tolong susah banget saya nggak nggak tahu harus gimana terus akhirnya baru bulan Maret itu gitu saya ikut workshop terus dari situ udah mulai Uh, mau pemilu jadi isi workshopnya mas guru tuh tentang pokoknya tentang kebangsaan nasionalisme gitu jadi saya kayak saya baru banget datang dengan niatan saya hanya pengen belajar meditasi gitu kan terus isinya udah sangat-sangat nasionalisme gitu tuh saya sampai sebentar ya ini tuh saya kayak salah ya masuk <tuh> saya salah aja aduh boleh nggak sih saya mau belajar buat diri saya sendiri dulu ya belum kayak buat buat negara ntar dulu deh gitu kan masih hmm. yang begitu 
gitu jadi saya datang pertama tuh kayak nggak dapet gitu hmm. ah mana nih yang diajarin di buku saya nggak dapet <laughs> gitu kan uh-huh. terus akhirnya dikasih tahu oh kita nih uh, acara-acara mas guru akhirnya kasih tahu bahwa ada acara rutin ada kajian rutin terus hmm. akhirnya saya mulai ikut lah gitu di kajian rutin itu <tuh> nah E, berawal dari yang sama yang Mas Guru bilang gitu saya saya sangat manusia normal biasa tanpa kemampuan supranatural apapun jadi saya memang di situ benar-benar fokus ke si teknik hmm. bagaimana sih cara meditasinya gitu saya nggak kalau orang lain sibuk dengan dengan yang itu gitu ya dengan kemampuan mereka yang yang saya nggak punya dan emang buat saya itu hal-hal yang sangat sangat nggak biasa gitu karena hmm. emang lingkungan saya sangat no, biasa aja kan yeah, gitu. yeah, saya nggak yeah. teman-teman saya jarang gitu yang indigo indigo gitu dan kalaupun ada juga kayak saya nggak nggak pernah tang- saya tanggepin gitu karena buat saya kayak itu di luar nalar saya kan jadi saya nggak hmm. terlalu nggak terlalu memperhatikan gitu jadi memang uh, hanya fokusnya hanya di cara meditasinya seperti yeah. apa terus saya nggak cocok rasa oh ya udah nih enak nih ya, kayak gini gitu walaupun awalnya juga kayak mas guru tuh kan kalau nggak memimpin meditasi kan pakai lagu ya kan sementara sementara saya selama ini kalau meditasi itu memang dianjurkan nggak pakai lagu gitu kan bener-bener ya udah nikmatin alam gitu suara burung lah apa segala macam gitu pokoknya menikmati keindahan dan kenyamanan yang disediakan oleh alam alam gitu kan lebih ke sana gitu jadi begitu ini terus mas guru nyata lagu terus kayak ini aneh banget sih pakai lagu ya oh, ini gini banget sih Basic gitu kan lupa <laughs> pakai lagu ya gitu kan terus udah gitu kan terus saya ngintip gitu kok oh, saya kok nggak saya kok nggak ngerasain apa apa ya gitu terus nanti saya ngintip terus saya ngeliatin gitu di sekit sebelah sebelah saya kan wah mukanya pada kayak wah kayak enak enak banget terus saya kok saya nggak gitu gitu ya gitu jadi saya memang bener-bener uh, apa ya uh, nol banget deh gitu ketika hmm. mulai itu saya bener-bener nggak nggak ngerti apapun uh, jadi saya hanya ngejalanin ngejalanin plus uh, saya banyak bertanya gitu kan sama mas guru saya banyak banyak ya kayak mas Hendra gitu yeah. dikit nanya yeah. ini tuh maksudnya apa gitu yeah. nah gitu tapi beli kontak tebel ya kontak tebel yeah. nah, kontak tebel bagusnya itu jadi uh, apalagi ketika buku kedua eh buku yang keberapa ya sangkan parang nindu madi ada buku beliau terus uh, terbit nah di situ silahkan yang mau bertanya apa saja mengenai buku wah oh, langsung dong kesempatan <laughs> langsung aku bikin list pertanyaan yeah, yeah, yeah. gitu sih jadi awalnya memang memang lebih kepada oh ya saya sih orangnya sangat sangat picky ya untuk hmm. sangat pemilih gitu saya nggak 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 jarang gitu melakukan sesuatu yang saya nggak klik banget nah ini nih saya udah dengan hanya dengan model meditasi bisa posisi apapun itu udah udah buat saya udah suatu Lepas hal yang ya. uh, uh, gitu. beda dari jadi, lainnya uh, karena di mana-mana nggak ada lagi yeah, gitu kan betul. yang seperti itu jadi oh ya udah saya, saya akan akan makin pingin tahu nih mak- okay. mak- makin makin apa ya makin semangat gitu hmm. untuk latihan oh ya udah nih saya latihan sekali ya walaupun saya tidak kayak orang-orang yang di sekitar dengan ekspresi dan sensasi yang yang gimana gimana tapi Saya kok tetap nyaman ya dengan cara meditasi gitu gimana okay, ya ini? Ha? Sebentar Mbak Ai, uh, meditasinya Mas Guru tuh kadang kita mau 10 menit aja tuh bener-bener menikmati nafas susah banget itu, wes langsung ngelamun kemana-mana hmm. gitu ya. Yang ingin saya tanyakan uh, treatmentnya bagaimana itu satu. Yang kedua satu tahun setelah belajar meditasi bersama Mas Guru dampak apa yang dirasakan Mbak Ai dalam kehidupan nyata? Kehidupan nyata oke. Okay. masalah teknis ya teknik teknik meditasi yang mas guru ini memang memang sebenarnya kalau dalam teori sederhana banget kita hanya diminta untuk menyadari nafas kita nafasnya nafas natural jadi bukan nafas yang disengaja bukan nafas yang dibuat-buat kayak kalau saya mengajar pranaya maka nafasnya dibuat kan tarik tiga hitungan buang gitu ya itu untuk membangkitkan energi ternyata saya juga baru tahu bahwa apa yang saya lakukan itu tuh lebih ke pembangkitan energi tapi tidak tidak ke purifikasi itu. Nah jadi nafasnya hanya nafas seperti kayak sekarang saya berbicara pun saya ada nafasnya kan natural. Nah saya hanya membawa kesadaran saya ke situ. Walaupun saya berbicara tapi separuh kesadaran saya ada di situ. Hmm. Gitu. Jadi memang 
uh, tekniknya tipsnya hanya dengan latihan gitu jadi kita itu manusia itu udah dilengkapi oleh perangkat yang sangat canggih ya ada otak dan segala macam lah pokoknya semua organ-organ kita nah kita dari kecil dibiasakan untuk tidak menyadari si nafas itu gitu kan bahkan kita lu tidak pernah diajarin sadar bahwa kita tuh bernafas dan ya kan dari kecil gitu dan otomatis ya karena kita sekolah ya kan sekolah dan segala kerja lah apalagi gitu sekolah tinggi sama S3 kita dibiasakan untuk memakai pikiran yang mendominasi semua semua gerak gerak kehidupan kita gitu bahkan yang namanya uh, yang dinamakan sebagai bahagia adalah sebenarnya itu adalah si hormon itu gitu kan bukan si bahagia sejati yang diajarin sama mas guru gitu hmm. ini juga saya baru tahu setelah saya mengalami sendiri ya yeah, yeah. bahwa ternyata oh ya ya mekanismenya manusia tuh gitu jadi ketika pikiran itu jalan duluan ya kan dia dapat dapat kita kita ada panca indera nih ada hidung mata telinga semua ngelihat sesuatu lalu ditangkap kan sama kepala otak nah nanti otak yang memproses menganalisa lah segala macam nanti dari situ muncullah si hormon yang ya kan dari otak munculnya hormon nah hormonnya yeah. apa gitu Nah kalau yang keluar hormon happy tentulah akan membuat kita senang Ada hmm. yang sangat uh, excited uh, adrenalin ya kan Sampai ada yang namanya adrenalin junkie gitu Jadi orang kalau nggak muncul adrenalin tuh rasanya hidupnya kayak kurang Udah saking ketagihan dengan si hormon itu Akhirnya dia akan mencari semua kegiatan yang bisa menimbulkan si hormon itu muncul hmm. Jadi itu adalah semua hanya proses biologis yang terjadi pada kita gitu nah itu udah terjadi selama puluhan tahun dong tentunya ya kan aku aja baru saya aja baru mengenal belajar hening ini di umur 44 ya waktu itu ya udah 44 saya umur nah selama 44 tahun itu saya terbiasa dengan habit ya saya membiasakan diri saya kerja otak saya gitu tuh udah sangat otomatis gitu begitu melihat sesuatu saya menganalisa lah apa ya ini sangat aktif nah kita mau merubah si mekanisme biologisnya ini gitu hmm yang tadinya dari menerima rangsangan dari panca indera langsung masuk ke otak dioleh oleh pikiran ya kan lalu muncullah segala macam ada hormon ada emosi segala macam nah ini prosesnya mau kita switch sedikit jadi awalnya kita merasakan si nafasnya dulu begitu menerima apapun apa yang kita lihat apa yang kita dengar kita rasakan dulu nafasnya gitu jadi jangan pikirannya dulu yang 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 apa secara impulsif langsung bekerja tapi kita menyadari nafasnya dulu baru nanti nanti fungsi pikirannya juga akan mengikuti dengan si kekuatan hening kita itu. Okay.